历代志下》第二十九章：西西家登基的时候是二十五岁，他在耶路撒冷做王二十九年。他的母亲名叫雅比雅，是撒加利亚的女儿。西西家行耶和华看为正的事，像他祖先大卫一切所行的。他在位的元年正月，开了耶和华殿的门。重新修理，他把祭司和立位人都召了来，聚集在东面的广场上，对他们说：“立位人呐、啊，你们要听我的话。现在你们要自洁，又要洁净耶和华你们列祖的神的殿，把污秽之物从圣所中除去。我们的列祖冒犯了神。”行了耶和华我们的神看为恶的事，离弃了他，转脸不顾耶和华的居所，以背向他。他们又封闭狼门，熄灭灯火，不在圣所中向以色列的神烧香或献燔祭。因此，耶和华的震怒临到犹大和耶路撒冷的居民身上，使他们成为令人恐惧。惊骇和嗤笑的对象，就像你们亲眼看见的一样。所以，我们的列祖倒在刀下，我们的儿女和妻子也都因此做了俘虏。现在，我心中有意要和耶和华以色列的神立约，好使他的震怒转离我们，我的孩子们。你们现在不要懈怠。因为耶和华拣选了你们，站在他面前侍奉他，为要做他的仆人，向他烧香。于是利未人哥辖的子孙亚马赛的儿子马哈，亚萨利亚的儿子约尔，米拉利的子孙亚伯底的儿子基士，耶哈利勒的儿子亚萨利亚。格顺的子孙辛马的儿子约雅，约雅的儿子伊甸，以利萨反的子孙申利和耶利，亚萨的子孙萨加利亚和马探雅，西曼的子孙耶歇和士美，耶杜顿的子孙士玛雅和乌薛都起来，集合他们的亲族，洁净自己。照着王的吩咐，根据耶和华的命令，进去洁净耶和华的殿。祭司进入耶和华殿的里面进行洁净。他们在耶和华殿里发现的一切污秽之物，都搬到耶和华殿的院子里。利未人接过，就搬到城外的吉伦西边。他们在正月初一开始洁净圣殿。第八日，去到耶和华殿的走廊，他们用了八日洁净耶和华的殿。到了正月十六日才完工。于是他们进王宫，见西西家王说：“我们已经把整个耶和华的殿、燔祭坛和坛的一切器皿、陈设饼的桌子和桌子上的一切器皿都洁净了。”亚哈斯王在位，他得罪神的时候丢弃的一切器皿，我们都预备齐全，也都洁净好了。现在都放在耶和华的祭坛前。西西家王清早起来，召集城中的领袖上耶和华的殿去。他们牵来了七头公牛，七只公绵羊，七只羊羔。和七只公山羊，要为国家、为圣所和为犹大人做赎罪祭。王吩咐亚伦的子孙众祭司，把他们献在耶和华的坛上。他们宰了公牛，祭司把血接过来，撒在祭坛上。他们又宰了公绵羊，把血撒在祭坛上。他们又宰了羊羔，也把血撒在祭坛上。最后，把做赎罪祭的公山羊
，迁到王和惠仲面前。王和惠仲就按守在公山羊的身上。祭司宰了公山羊，把血洒在祭坛上做赎罪祭，为所有以色列人赎罪。因为王曾经吩咐要为所有以色列人献上燔祭和赎罪祭。王又指派在耶和华殿中的立位人，拿着响拔和琴瑟，是照着大卫王的先见加德和拿丹先知所吩咐的，就是耶和华借他的先知所吩咐的。立位人拿着大卫的乐器，祭司持着号筒，一同站着。西西家吩咐在祭坛上献上燔祭。开始献燔祭的时候，就开始向耶和华歌唱，并且用号筒和以色列王大卫的乐器伴奏。全体会众都叩拜，歌唱的歌唱，吹号的吹号，直到燔祭都献完了。献完了祭，王和所有在场的人都屈膝叩拜。西西家王和众领袖又吩咐立位人用大卫和先见亚萨的诗词赞美耶和华，于是他们欢欢喜喜的赞美耶和华，低头敬拜。西西家说：“你们现在归耶和华为圣了，请前来，把祭物和感恩祭带到耶和华的殿里来。”于是。会众把祭物和感恩祭带来，凡是甘心乐意的，都把燔祭带来。会众带来的燔祭如下：公牛七十头，公绵羊一百只，羊羔二百只，这些都是做燔祭献给耶和华的。还有分别为圣之物，公牛六百头。绵羊三千只，只是祭司太少，不能把所有燔祭生剥皮，所以他们的亲族协助他们，直到剥皮的工作完了，又等到其他祭司自结完了，因为立位人在自结的事上比众祭司更加诚心。此外。还有很多燔祭生和平安祭生的脂肪，以及和燔祭同献的奠祭很多。这样，耶和华殿里的侍奉就重新恢复了。因为事情很快办完，西西家和全体人民因神为他的子民所预备的，都甚欢乐。